Erzurum Çaykara Caddesi'nde ve sokağındayız. Arkamda gördüğünüz yer Atatürk Evi. Bugün bu, el yükünün kaldığı bu evi çekmek için geldim ama açık bir değil, içeri girilip girmeyeceğini bilmiyorum. Biraz sonra öğreneceğim. Burası Atatürk'ün kaldığı Atatürk Evi. Burası kısa bir süreliğine Alman konsolosu olarak ve Erzurum'da görev yapan valilerin ikamet ettiği daha sonra Samsun'dan Erzurum'a gelerek burada 52 gün kalan Mustafa Kemal Atatürk çalışmalarını burada devam etmiştir. Şimdi Atatürk evinin içine giriyoruz. Evet, burası Atatürk Evi. Erzurum Atatürk Evi Müzesi'ne geldim. Atatürk Evi Çaykara Caddesi, Çaykara Sokak'ta bulunmaktadır. 1915-1916 yıllarında 9 ay kadar kısa bir süre için Alman konsolosluğu olarak kullanılan yapı 12 Mart 1918 tarihinde Erzurum'un kurtuluştan sonra Erzurum Valiliğine ikamet olarak verilmiştir. Mustafa Kemal Paşa'nın Samsun'a çıkmasından sonra kongre için gelmiş olduğu Erzurum'daki bu konağa 9 Temmuz 1919 tarihinde Hüseyin Rauf Bey ve arkadaşları ile yerleşmeleri 29 Ağustos 1919 tarihine kadar tam 52 gün sürmüştür. Erzurum Kongresi çalışmalarını sürdürmeleri ile konak tarihsel bir önem kazanmıştır. Cumhuriyet'in ilanından sonra 13 Eylül 1924 günü Erzurum'a gelişlerinde Belediye Başkanı Nazif Bey tarafında Erzurumlu bir kuyumca yaptırılan altın anahtar ve evin tapusu şehir adına Mustafa Kemal Paşa'ya armağan edilmiştir. Türk yemin etti. Mustafa Kemal milli bir müdafaa kuracak. Kazım Karabekir Paşa'nın emrimdeyim, emrinizdeyim dediği an bu ülkenin kaderi çizildi. Çok uzun güce doldu mu seyretmiyorlar. Tamam. Yani evet burası da yine çalışma odası değil mi dostum? Ya çok farklı bir duygu ya. Atatürk buradaydı Kesinlikle. değil mi? 52 gün. Kesinlikle. Tam tamına 52 gün Atatürk buradaydı ve burada çalışmalar ya. Bu da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün yatak odası. Bir Yattı, uyudu orada. Ve zamanın eşyaları, zamanın karulyası. Mekanı cennet olsun. Burada dolabı, burası koltuk. Ceza etajeri, aynası. Karı çıkıyor mu? Ama kapalı. Evet, Atatürk evinden çekimlerimiz bu kadar ve Erzurum Kongresi'nin yapıldığı kongre binasında görüşmek üzere. Evet, Atatürk evimizde güvenlik görevlisi Bayhan Bey'e misafir olduk. Çok yoruldum, dinlendim, dinleniyorum daha doğrusu ve kendisi de bana nereden 
kongre binasına gideceğimi söyleyecek. Evet. Kendisine teşekkür ediyorum. Mülkü kapısına doğru gidiyorum. Biraz daha da kongre binasına gideceğiz. Her gün gezimiz devam ediyor, çekimlerimiz devam ediyor. Umarım bu videoyu beğenirsiniz. Kanalımıza abone olup destek verirseniz memnun olurum. Evet, kongre binasında görüşmek üzere. Yol böyle Gürcü Kapsu'na doğru gidiyor. Erzurum'un çeşmeleri meşhur. Soğuk suları her yerde böyle çeşmeler görmek mümkün. Şu anda Kongre Caddesi'ne geldik. Metre ileride Kongre binası var. Kongre binası da görüyoruz. Değerli dostlar, her kuma geldiğimi en meşhur yemeklerinden cağ kebabını sizler için çekiyorum. Burası güzel bir mekan. Hoş geldiniz efendim, buyurun. Cağ kebabımız az mı kaldı? Abi cağ kebabı var, evet. yenisini atmışlar. Ustanız cağ kebabını yapıyor, karıştı da da. Şöyle bir çekil kenara. Evet, bu her gün meşhur cağ kebabı, meşhur yemeklerinizden. Gördüğünüz gibi cağ kebabı kalmıyor. Gitmek güzel değil mi Usta? Gitmek güzel abi, yenisi abi. Usta da ya, gitmek güzel abi. Usta da ya, gitmek güzel abi. Usta da ya, gitmek güzel abi. Şu anda Erzurum Kongre Caddesi'ndeyiz, doğru mu? Evet. Kongre binasına gideceğiz. Tabi binanın nerede olduğunu bilmediğim için evet. genç kardeşlerime sordum ve kanalımıza da abone oluyorlar. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Böyle bir hatıra anımızı çekelim. Gençler de çekti, geniş kaldı. Nasıl bir soru var? Gençler de çekin, evet. genç kalk kendine. Evet, aynen evet. <gülüyor> Çok güzel evet. slogan. İşte gördüğünüz gibi değerli dostlar, ben de Erdurum'uyum. Erdurum insanları böyle candan, sıcak insanlar, genç, yaşlı, orta yaşlı hiç fark etmez. Çok hiç teşekkür ederiz. Az önce de cağ kebabı ikram ettiler bana, sağ olsun. Evet kardeşlerim, size çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Bilginiz için. Evet değerli dostlar, epey yürüyüşten sonra Erdurum Kongre binasına geldik. Burada da çekimlerimizi yapacağız. Sonra Abdurrahman Gazi çekeceğiz. Bu önderimizin anıtı. Erzurum Kongre binası. Erzurum resmi ve heykel müzesi müdürlüğü. Evet değerli dostlar, Kongre binamıza geldik. Bu önder Mustafa Kemal Atatürk Erzurum'da 52 gün kalmış. Evet burası Ertuğrul Kongre binası. Az önce Atatürk evini gezdik. Burası Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de Kongre heyeti. Burada vatanın temellerini atmıştır, çalışmalarını yapmıştır ve bize cumhuriyeti armağan etmiştir. Burası Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Atarım biraz az. İnşallah bayağı bir çekim yapacağız. Burası kongre salonu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk. Bu kongre heyeti. Evet, vilayeti şarkı müdafay hukuk hukuki milliye cemiyeti üyeleri bunlar.
Bataryam az kaldığı için çekimleri biraz hızlı hızlı geçiyorum. Kongre binasındaki müze. Erzurum Kongresi'nin yapıldığı binadaki müze ressamlar sergilenmiş. Güzel eserler var. Burada Mustafa Kemal Paşa, Kazım Karabekir. Mustafa Kemal Paşa. Çok bayır burası. Bu önderimiz Erzurum'da 52 gün kalmış. Burası da müze bölümü tekrar. Evet değerli dostlar bugün Erzurum'da çekimlerimiz devam ediyor. Karşıda gördüğünüz gibi Palan Döken. Abdurrahman Gazi Türbesi'ni ziyarete gideceğim. Orada çekimleri yapacağız. Karşıda görünen Alan Döken Dağları Evet Abdurrahman Gazi Türbesi 200 metre ileride sağdan gidiyoruz Abdurrahman Gazi Türbesi'ne çıkan yol Evet Abdurrahman Gazi Türbesi'ne geldik Sanıyorum giriş bu tarafta Burası Abdurrahman Gaz Türbesi. Evet değerli dostlar, Abdurrahman Gaz Türbesi'ne geldik. Ve şimdi böyle kuş bakışı her türlü çekelim. Onlar gelecek mi? Kuş bakışı her türlü görüntüsü. Falan döken. Burası Duraman Gazi Türbesi Cami sonradan yapılmış Ama asıl türbe burası Evet şimdi buradan Artık İzmir'e doğru yolculuğumuz başlıyor her durumda çektiğimiz videolarımızın Her durum videomuzu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı destek olmanızı bekliyoruz. Abdurrahman Gazi Türbesi'nden herkese sevgi selamlarımı gönderiyorum. <gülüyor>